హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు ఛానల్ ఒక స్త్రీ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా మెలగాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది మన ముందున్న డాక్టర్ రెజినల్ అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం అమ్మ స్త్రీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం అనేది రెండుగా మనం విభజించవచ్చు వీ కెన్ డివైడ్ ఇట్ ఇన్ టు టూ ఒకటి ఏంటంటే సెల్ఫ్ తను ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది అనేది రెండోది ఏంటంటే ఇతరులు తన ఎడ్ల ఎలాగ ఉంటారు అనేది సో స్టార్టింగ్ సెల్ఫ్కి ఎలా తీసుకోవాలా అనేది విషయాలు మనము చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మంచి చెడు అనేది ప్రతి చోట ఉంటుంది ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది చెడ్డతనం అనేది బయట ఉండే ఉంటుంది దాన్ని మనం మొత్తానికి హారి కట్టలేము ఎందుకంటే ఒక ఇండివిజువల్ని తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు కూడా మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటాయి మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి చెడు ఆలోచన ఆలోచనలు వస్తాయి బయట వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి అనేది మనం చెప్పుకోలేము వాళ్ళని అది హరకట్టలేము ఇన్ టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీ కాంట్ స్టాప్ సో మన తరఫు నుంచి తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ షుడ్ నాట్ అట్రాక్ట్ అన్నెసరీ అటెన్షన్ అంటే నేను బేసికల్గా నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తాను డోంట్ అట్రాక్ట్ అన్నెసరీ అటెన్షన్ లేలో యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ లేలో అండ్ మనం వెళ్ళండి పని చేసుకోండి వచ్చేసేయండి ఇట్స్ ఇట్ షుడ్ బి సింపుల్ అంతేకాదు అన్నెసరీ అట్రాక్షన్ యూ షుడ్ నాట్ ట్రై టు గెట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ ఆస్క్ ఆల్వేస్ దమ్ టు బి విత్ ఇన్ ద క్రౌడ్ విత్ ఇన్ ద క్రౌడ్ నాట్ అవే ఫ్రమ్ ద క్రౌడ్ క్రౌడ్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ సేఫర్ దాన్ స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ క్రౌ క్రౌడ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ఏనా ఏ అట్రాసిటీస్ అయినా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్లో కానీ లేదంటే చీకటి పడుతుండగా కానీ అట్రాసిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఐ బేసికలీ టెల్ దమ్ టు అవాయిడ్ ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్ అండ్ ఈ చీకటి అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడన్నా ఉన్నారు చీకటి అయిపోయింది ఆ ఏరియాలో ఆటోలు రావట్లేదు బస్సులు రావట్లేదు ట్యాక్సీలు రావట్లేదు కష్టం అయిపోతుంది దెన్ దే కెన్ అట్రాక్ట్ సమ్ బ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్ సమ్ ఈవిల్ ఎలిమెంట్స్ దిట్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ సో మనం ముందు నుంచే జాగ్రత్తగా ఉండి ఐసోలేటెడ్ ఏరియాస్లో కానీ పర్టికులర్లీ డార్క్ ఏరియాస్లో కానీ ఎలా కొంటూ ఉంటాం అనేది చాలా బెటర్ సో అండ్ అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బీయింగ్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ రైట్ అంటే మనం ఎలా ఉన్నామో అది అవేర్ అయ్యి ఉంటాము బెటరు దానికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన సరౌండింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది అవేర్నెస్ ఉంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ మన సరౌండింగ్స్ అంటే ఏంటి మనం ఏ ప్ర ఏ పర పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నామో మన చుట్టూ జనాలు ఎలా ఉన్నారు ఈ జనాల చూపులు ఎలా ఉన్నాయి ఈ జనాలు ఏం చేస్తున్నారు ఎవ్రీబడి వాళ్ళల్లో మనుషులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరన్నా ఏమైనా చూపు తేడా చూపు ఉందా ఎవరన్నా తేడాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారా ఈ సరౌండింగ్ అవేర్నెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ అవేర్నెస్ అనేది మనసులో పెట్టుకొని దీన్ని ఇన్కల్కేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆటోమేటిక్గా బాడీలోంచి వచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని వీడియోస్ వచ్చాయి గుడ్ టచ్ అండ్ బ్యాడ్ టచ్ అని చిన్నపిల్లలకి అంటే చిన్నపిల్లలకి కొంతమంది తాకినప్పుడు అది కరెక్ట్ టచ్చా బ్యాడ్ టచ్చా అనేది నేర్పుతాం కొన్ని వీడియోస్ వచ్చేసాయి చిన్నపిల్లలకి తెలియదుగా ఏది మంచి ఏది చెడు అట్లనే ఈ అవేర్నెస్లో కూడా ఈ చూపుల్లో ఏది మంచిది ఏది చెడు ఒకవేళ చెడు ఉందనుకోండి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు అవాయిడ్ బ్యాడ్ టు గో అవే ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ రాదర్ దాన్ బీయింగ్ దేర్ అంటే సడన్గా ఏదో హడావిడ్ చేసి ఏదో చేయమని కాదు కానీ సటిల్ 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 అంటే ఏంటంటే నిదానంగా యూ షుడ్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ సో ఎందుకు ఎందుకు ఈ మాట మనం మనం అవేర్ అయ్యి ఉండాలా మనం ఎందుకు సరౌండ్ అవేర్ అయ్యి ఉండాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెడు అనేది మనం హరికట్టలేము ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏదో ఒక చెడు ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ ఈ చెడుని తగ్గించగలము సొసైటీలో ఉన్న చెడు ఇది ద దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎలా తగ్గించగలము ఒక అమ్మాయి వెళ్ళ మర్యాద ఒక అమ్మాయి విలువ తన జీవితపు విలువ ఇలాంటివన్నీ మనం తెలియాలా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలా మరి ముఖ్యంగా అబ్బాయిలకి తెలియాలా తనని ఒక ఒక పద్ధతిలో ఒక మర్యాద ఇవ్వాలని అమ్మాయికి ఉన్న వాల్యూ ఏంటని తెలియాలా అమ్మాయి కూడా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ తనకు కూడా నొప్పులు ఉంటాయి తనకు కూడా బాధ ఉంటుంది తనకి ఏడుపు వస్తుంది తనకు కూడా ఒంటరితనం ఉంటుంది తనకు కూడా ఆనందం ఉంటుంది తను కూడా నవ్వుకోవాలని ఉంటుంది తనకు ఒక కంపెనీ ఉంటుంది తనకు ఒక కంపెనియన్షిప్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలా ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈ హ్యాస్ టు బి టాట్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇంట్లో నుంచి మొదలేసి స్కూల్లో నుంచి మొదలేసి పిల్లలు పెద్దగయ్యే వరకు ఇదంతా అందరికి తెలియాలా అండ్ తన లైఫ్కి ఒక వాల్యూ ఉంది తన షీఈస్ నాట్ ఎ థింగ్ ఒక అమ్మాయి లైఫ్కి చాలా వాల్యూ ఉంది ఇట్స్ ఏ అబ్బాయికి లైఫ్కి ఎం
we have to inculcate these things ammayil vaal taraf nunchi vaal aware they should be aware of themselves they should be aware of their surroundings and abbayile ki gaani other ammayile gaani lethe in general ga kuda we have to inculcate the value of a life then it will become a better society better place for a woman to live if the woman is good in the society i think that is the best society ever that's what i feel సార్ ఇప్పుడు అమ్మాయిలు సింగిల్గా వెళ్తారు కదా సార్ సో సమ్ టైమ్స్ లేట్ నైట్ అయిపోతుంది సో దే హ్యావ్ టు గో టు ద హోమ్ హరీ సో ఆ టైంలో వాళ్ళు చాలా ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది సార్ ఇది ఎందుకు వస్తుంది సార్ వాళ్ళకి అలాగా బేసికలీ చిన్నప్పుడు పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా అమ్మ అమ్మాయి బయటకు వెళ్ళింది లేదా అమ్మాయి దాన్ని పని చేస్తుందంటే ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ క్రియేట్ చేసి ఉంటాం మన ఇంట్లోనే మనమే చెప్పుంటాం నువ్వు అటు వెళ్ళినా వంటిది అయిపోతుంది నువ్వు ఇట్లా జాగ్రత్తగా ఉండాలా ఎందుకు లేట్ అయిపోతుంది నీకు తెలియదు ఇట్లా చేయకూడదు ఇలాంటి బిహేవియర్ ఉండకూడదు అంటే బై బర్త్ ఇంట్లో నుంచి అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇన్సెక్యూరిటీస్ అనేవి క్రియేట్ చేయటం నువ్వు అమ్మాయివి నీకు తెలియదా ఇంతసేపు నువ్వు బయట ఉండకూడదు అనేది సరే నిజమే సమయం చూసుకోవాలా సందర్భాలు చూసుకోవాలా ఉండాలా లేదా చూసుకోవాలా కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు తప్పని పరిస్థితుల్లో అమ్మాయి మే హ్యావ్ టు ఫేస్ దట్ థింగ్ కాకపోతే మనం ఎంత నేరుపుతున్నాము అమ్మాయిని నువ్వు అమ్మాయి ఎందుకు బయటకు వెళ్తున్నావు ఇలా చేయకూడదనే అంటున్నామా లేకపోతే ఒకవేళ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే నువ్వు బయటకు వెళ్లాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఈ రకంగా ఫేస్ చేయాలా అనేది నేర్పుతారు మా ఇంట్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా ఒక బిడ్డకి ఒకవేళ సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎట్లా ఫేస్ చేయాలా అని నేర్పుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్యానిక్ అవటం ఇంపార్టెంట్ ప్యానిక్ అయిపోకూడదు అమ్మాయి శిష్యు ధైర్యంగా ఉండి ఓకే ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ షెల్ ఐ కాల్ సంబడి ఫర్ హెల్ప్ షౌట్ ఫర్ ఎ హెల్ప్ ఆర్ డూ వాట్ తన నెట్వర్క్లో తను ఎవరు తనకి ఇమీడియట్లీ రెస్పాండ్ అవుతారు ఏం చేయాలా ఎవరిని పిలవాలా హూ హూ హూమ్ టు ఫాదర్ ఉంటారు ఒకళ్ళు ఫాదర్ ఇంట్లో లేరు బ్రదర్ ఉన్నాడు ఆ బ్రదర్ లేకపోతే ఏ ఫ్రెండ్ అని పిలవాలా ఎవరు రెస్పాండ్ అవుతారు ఎవరు కరెక్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతారు ఇవన్నీ షీ షుడ్ బిన్ ఏ సేన్ మైండ్ అండ్ ఏ గుడ్ మైండ్ టు థింక్ అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ సో ఇవి మనం నేర్పియాలా ఇది ఇంపార్టెంట్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి భయపెట్టి భయపెట్టి పెంచితే వాళ్ళు ఇన్సెక్యూర్గానే పెరుగుతారు భయంతోనే పెరుగుతారు సో బట్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి దిస్ ఇస్ వాట్ యూ షుడ్ డూ అని మనం అట్లా నేర్పియమనుకోండి నేను ఆబ్వియస్లీ ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు చాలా ఫాస్ట్గా బికాస్ దియర్ మైండ్ ఇస్ ట్రైన్డ్ హౌ టు రెస్పాండ్ టు సచ్ సిచ్యువేషన్స్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ది షుడ్ బీ ప్రిపేర్డ్ అంటున్నారు ఎస్ ఎవ్రీబడి షుడ్ బీ ప్రిపేర్డ్ వీ డోంట్ నో ఎవరి జీవితంలో ఎప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఏ మూమెంట్కి వాళ్ళు వెళ్ళే మోపెడ్ ఆగిపోతుంది ఏ మూమెంట్కి వాళ్ళు వెళ్ళే కార్ ఆగిపోతుంది వీ రియలీ డోంట్ నో సో అలా జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలా వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎవరి మీద ఆధారపడాలా ఎవరిని పిలవాలా హోమ్ టు అంటే మాకు మెడికల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే షౌట్ ఫర్ హెల్ప్ అంటారు ఎప్పుడైనా దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ యువర్ కొలీగ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ అదర్స్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ నీడ్ సో ఈవెన్ సోషల్లీ ఆల్సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరిని పిలవాలా ఎవరితో మాట్లాడాలా ఎవరి మీద ఆధారపడవచ్చు ఎవరిని ఇవన్నీ రెడీగా ఉండాలి మైండ్లో ఆప్షన్స్ అప్పుడు బ్లైండ్ అయిపోయి అప్పుడు మైండ్ స్టక్ అయిపోయి నేనేం చేయాలా నాకు అక్కడ నుంచి ఒంటరిగా ఉండిపోయి ఏడ్చుకుంటూ అట్లా ఉండిపోయి నిస్సాయతకు వెళ్ళిపోయి ఆ నిస్ నిస్సాయతనంలో ఎవరు పడితే వాళ్ళని నమ్మేసి తప్పని పరిస్థితులు నమ్మాల్సి వస్తుంది నిస్సాయం ఉన్న బికాస్ దర్ హెల్ప్లెస్ సో వాళ్ళు నమ్మేసి కొన్ని చెడు జరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది సో అవర్ గర్ల్స్ షుడ్ హ్యావ్ దియర్ మైండ్ ట్రైన్డ్ ప్రిటీ వెల్ టు ఫేస్ సిచ్యువేషన్స్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎస్పెషలీ గర్ల్స్ కూడా పేరెంట్స్ ఇలాంటి సజెషన్ ఇస్తే మంచిదంటారు ఎస్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ కంటిన్యూ ఇన్ దర్ కర్కులమ్ ఎట్ స్కూల్ అది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక అమ్మాయికి ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుంది సార్ అంటే పేరెంట్స్ ఒక ఎలా కేర్ తీసుకుని చెప్పాలి సార్ ఆవిడ వినేటట్లా ఎందుకంటే టీనేజర్స్ అంటే తెలిసిందే వాళ్ళకి అన్నీ తెలిసే అనుకుంటారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లోని ఆడపిల్లని ఎలా చెప్తే వాళ్ళు వినగలుగుతారు సార్ ఎప్పుడే అదేమ్మా మనం ఇదివరకు కూడా ఇందాక కూడా ఒకసారి మాట్లాడుకున్నట్టు టీనేజర్స్కి దొరుకుతనం ఎక్కువ ఆలోచన కొద్దిగా తక్కువ హడావుడిగా ఉంటారు కాకపోతే మనం నిదానంగా పేషెంట్ చూసుకుని తల్లిదండ్రులు సమయం సందర్భం కూడా చూసుకోవాలా మేము తల్లిదండ్రులం కదా మేము ఎప్పుడు పడితే చెప్పేస్తాము అని ఉండకూడదు అవతల వాళ్ళ పరిస్థితి వినేటట్టు ఉన్నారా వినే వినట్టు ఉన్నారా ఖచ్చితంగా ఒక సమయం వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఒక సందర్భం వస్తుంది వాళ్ళు వినే పరిస్థితుల్లో ఉంటారు వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్
అంతే ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ సార్ ఇప్పుడు చాలామంది వర్కింగ్స్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఆన్లైన్ కాంటాక్ట్స్ తప్ప పెద్ద సోర్స్ ఉండదు సో వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎలా ట్రైన్ చేయగలుగుతారు సార్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఆన్లైన్లో కూడా మాట్లాడచ్చున్నా బట్ నథింగ్ విల్ బీట్ సిట్టింగ్ ఇన్ పర్సన్ అండ్ టాకింగ్ పర్సనల్గా ఒకరొకరు కూర్చొని మాట్లాడుకునే అంత ఇమోషనల్ కనెక్ట్ మీకు ఆన్లైన్లో ఎమోషనల్ కనెక్ట్ రాదు ఒకరొకరు కూర్చొని పక్కన కూర్చొని ఒకరి చేతిలో ఒకరు పట్టుకొని మాట్లాడుకోవటమో ఏదో తల మీద ఇట్లా చేపెట్టి ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటూ మాట్లాడతామో దట్ ఇమోషనల్ కనెక్ట్ విల్ నెవర్ కమ్ ఇన్ అన్ ఆన్లైన్ టాక్ ఈ ఫెట్ ఆల్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఫార్ అవే బట్ దట్ ఈస్ అ సాడ్ థింగ్ దట్ ఇట్ ఇట్ హ్యాట్ హ్యాపెన్ దట్ పేరెంట్ తప్పని పరిస్థితుల్లో దూరంగా ఉన్నారు ఆన్లైన్లో ఉండాల్సి వచ్చింది దూరంలో ఉన్నారు కాబట్టి పిల్లలు దెన్ ఎట్లీస్ట్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆన్లైన్ దట్ ఈస్ ఇట్ అంతే దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అంతే అంతే తప్ప ద బెస్ట్ ఈస్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ ఇన్ పర్సన్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ విల్ బి ఆన్లైన్ బట్ దెన్ అగైన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫార్ అవే ట్రై టు మేక్ సమ్ టైమ్ విజిట్ దెమ్ ఆఫ్ టెన్ దెన్ దెన్ టాక్ టు దెమ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మేక్ ఏ మేక్ ఏ డెలిబరేట్ అంటే పాజిబిలిటీ ఉంది టైం ఉంది నేను విజిట్ చేయగలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలా యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యువర్ కనెక్ట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ కనెక్షన్ విత్ యువర్ కిడ్స్ ప్రాపర్ ఇమోషన్ విత్ యువర్ కిడ్స్ ప్రాపర్ రిలేషన్షిప్ విత్ యువర్ కిడ్స్ అప్పుడే కదా వాళ్ళని జాగ్రత్తగా పెంచగలం అప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఆడపిల్లలు ఫేస్ చేయకుండా ఉంటారు వీ కెన్ టీచ్ దమ్ టు బి బెటర్ సిచ్యువేషన్స్ రావు అని చెప్పలేం కదమ్మా బట్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చిన ద వే దే కెన్ బెటర్ దెమ్ సెల్ ద వే దే కెన్ రియాక్ట్ టు ద సిచ్యువేషన్ ఇట్ విల్ బి ఏ బెటర్ థింగ్ థ్యాంక్ యూ సార్ చూసారు కదా వ్యూస్ డాక్టర్ రెస్నల్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు మరొక ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం